正宗的活套拖车扣，无论是拖车锁桩还是锁点定位，有了这个方法，宁折它都不开。首先，我们讲绳子从拖车环中穿过。穿过去的同时，大家注意，这根短绳，也就是称之为副绳的节点，向下翻转，形成了一个小半扣。小半扣形成之后的节点压在这个主绳上，我们一定要看清。主绳此时我们从半扣中提拎，提拎出来之后啊，将这个副绳又折双了，折双的副绳这样，调整一下长度，直接我们收紧，收紧完成的节点啊，结实它又牢靠。无论是拖车锁桩、锁点定位，用到它的时候，只要你受力，瞬间就锁紧，安全、牢靠又实用。收绳不结死结啊！后将针眼这个小针眼压在线上，压上去之后，我们上上下啊，轻轻的摩擦，轻轻的揉搓，就这样，揉搓几下，线会不停的往出走，就是这样的简单，非常的快速。揉搓完成之后，我们直接拉伸线头。穿针引线整体过程，这就完成了。在日常生活中，这绝对是一个非常不错的小妙招。将绳子搭接在桩点上，选择一侧的绳子，顺时针向桩点顶部开始缠绕。缠绕的方法极其的简单，就这样。缠绕五指六周的同时，大家看一下这个桩这个节点此时已经形成。我们将底绳从后方搭接过来，底绳用咱们左手这样拉起。拉起的同时，绕到桩点后方，看清底下预留了一个绳环，绳环是作为收尾使用的。将绳环提动，从桩点锁入，然后我们进行收紧。收紧的同时，大家可以看到，它在非受力的条件下可以上下自由移动。想定在哪里的同时，我们就不要动了，双绳就可以受力了，绝对不会滑动，安全方便，牢固实用啊！两种货运吊扣的解法。大家首先看第一种，这是一个老式的简易吊扣，后方的绳子做一个单圈之后，按压在主绳上，主绳这样将其缠绕一周，主绳环调整一下，剩余的绳头做一个反向圈，将底绳再次拉动的同时，我们就可以收紧了，这样绑在汽车的副钩上，受力宁折不开，安全牢靠，非常的实用啊。第二种货运吊扣的打结方法是无绳尾式。货运吊扣，长途货运司机必备的技术和技能，实用性超强。这样以活结起头，然后绳子再从活结的绳兜中拉起绳环，锁在汽车的铁钩上，然后受力，宁折不开。大家看一下，安全又牢靠。长途货运输司机最喜欢、最安全、最牢靠的方法，希望大家能够学会，非常的完美。收绳也是极其快速。请看，我们。这一头的绳子折一个双，哎，折一个绳圈，然后呢，我们另一头，哎，这个绳子这样绕一周，绕一周之后，我们这个手指下方的手指，我们挑出一个绳圈，这样，哎，挑出来一个绳圈，我们形成了两个绳圈，两个绳圈调整均匀。哎，然后重合，穿入那个木棒之类的，啊，抬东西之类的那个木棒。我们这是一个压扣，看看越压越紧，把锁结的打法，啊，非常的简单。我们这样把这个绳头这样绕一圈，再绕一圈，绕两圈，把这个绳头从这个双绳圈中穿过来。穿过来之后，我们拉紧，大家请看，非常实用的一个活锁结也是。大家看一下，我们用这个活锁结系上之后，给大家分享一个益智好玩的一个游戏。啊，这不是什么古代的逃脱术。啊，大家看，我们两个绳子牢牢的交叉在一起。哎，然后我们只需要把这一个绳子从这个绳子里。记得掏出一个绳环，然后手从这个绳环里这样掏出来，这样一拽就开了，非常的好玩。猪蹄扣啊，我们在日常生活中常常啊用得到。我们这样缠一圈之后，大家看，非常的简单。然后把这个绳头从这里穿过去，哎，我们这样收紧
，这就是一个双套结，嗯，也叫猪蹄扣，多用于临时捆绑物体。我们再来看这个三套结，三套结，嗯，也叫那个鲁班结，啊，也是一个捆绑的一个，嗯，绳结。我们增加一次缠绕的圈数，我们这样缠三圈。啊，这就是一个三套结，哎，我们这样插过去，也叫鲁班结。相比那个双套结，抓力更强。货车救援、施工作业、锁桩锁点，咱们高空逃生、应急撑人最实用的约式撑人结，号称为绳结之王。它的解法也是非常简单的，而且也是特别实用的。节点超级牢固，安全可靠，也是特别方便的啊。装饰性的一个绳结，首先呢，我们做一个呃金钱结，我们这样压在这个上面，把这一个啊掏出一个绳耳，再看，把下方的一个绳子从这个绳耳中这样穿过去，哎、啊，穿过去呢，大家看，这就是一个金钱结。金钱结做好之后，我们这个绳头这样绕半周，从这个金钱结的中心哎穿过来，啊，这边也是绕半周，从这个中心穿过来，穿过来呢，我们这样整理拉紧，哎，拉紧整理好，大家看一下整理好的效果。啊，非常的美观的一个双线纽扣结，的塑料包装袋最完整的对接技巧，在日常生活中也是绝对方便、特别实用的。首先，包装袋的一端我们拿起来，反转半周的同时拉伸，拉伸完毕之后啊，我们收紧一端，需要对接的另一端从包装袋的出口，我们这样穿出，穿出的同时再次将穿出的包装袋另一端。反到这个单节下口中，这样按照原路图给返回。穿插的方法极其简单，穿出去的同时，我们双向受力，收紧之后的节点宁折不开，安全牢靠。厨房用具把手打滑，户外工具，冬季施工防止冰手、硌手、震手。这是一个简单、方便、安全、牢固、实用的。防滑把手结又叫手柄结，防滑性极强，长绳压入短绳，直接围绕我们的把手，开始缠绕打结，顺时针一直去一个方向缠绕，就这样缠绕几圈，拉伸一下，收个半紧，然后我们这样顺时针从起头方向将把手的部分全部缠满，然后方可做收尾。这个方法在日常生活中啊。它是非常方便、特别实用的，节点极其的均匀、美观、漂亮、结实又实用。咱们缠绕数圈之后，将把手缠满之后，我们缠到尾部的同时进行收尾。收尾的方法简单，就这样，绳头穿入预留的绳环，双向拉伸，剪断收紧，然后剪断留一个小绳头，用火机给它绞死就可以使用了。绳头对接的五种打结方法，请看第一种。双向平结，双向平结解法极其的简单，节点超级的牢固。这样两个短绳在同一侧，受力收紧，宁折不开扣，安全又实用。第二种，半扣对接，两个绳头各自这样做出两个半扣，然后压紧，接钢筋，接铁丝，接绳头，必不可缺，简单实用，安全牢靠。第三种，穿插接绳结。穿插接绳结是一个简单实用、可以多次利用的接绳方法，效果更是完美。绳头穿插出来，从咱们后方绕过的同时折双，再次受力的同时牢牢压紧，宁折不开。用完之后收绳，简单快速。水平式对接技巧：水平式绳头对接就是两个绳头各自搭接，正反向缠绕，然后上方做一个单向交叉。这样，我们收紧，收紧，调整完成的节点，宁折不开，安全牢固，实用性超强。第五种，半扣接绳结，两个绳头各自做半扣
，然后两个半扣整理整理，合在一起，绳头正反向穿出，就这样，穿出来的同时，双向拉伸，固定，收紧，整理就可以了。这个接绳方法受力也是宁折不开，安全牢固。